வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ அதாவது ஐனைசேஷன் என்தால் பி பார்க்க போறோம் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் எலவன்ஸ் அண்ட் பீரியாடிசிட்டி இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல இருந்து லெக்சர் நம்பர் எயிட்டா அயனைசேஷன் என்தால்பினா என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம் ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய வேரியேஷன்ஸ் அனாமிலிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதான் நம்ம சேனல் டாக்டர் பாலாஸ்கி மிஸ்டி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு வீடியோக்கு ஒரு லைக்கிங் கொடுத்துருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அயனைசேஷன் என்தால்பினா என்ன சார் அப்படின்னா இட் இஸ் அ டெண்டன்சி ஆஃப் அன் எலமெண்ட் டு லூஸ் எலக்ட்ரான் இஸ் கிவன் பை இட்ஸ் அயனைசேஷன் என்தால்பி ஒரு அயனைசேஷன் என்தால்பி அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை பிளக் அவுட் பண்றதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எனர்ஜி டெண்டன்சி ஆஃப் அன் எலமெண்ட் டு லூஸ் எலக்ட்ரான் இஸ் கிவன் பை இட்ஸ் அயனைசேஷன் என்தால்பி அப்படின்றாங்க அப்ப அந்த எனர்ஜி ரெக்கையா டு ரிமூவ் ஃப்ரம் அன் ஐசோலேட்டட் கேசியஸ் ஆட்டம் இன் இட்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஓகே ஒரு ஆட்டம் இருக்கு அதுல இருந்து எலக்ட்ரானை பிளக் அவுட் பண்ணோம் அதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது தான் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அயனைசேஷன் என்தால்பின்றோம் அதாவது ஒரு ஆட்டம் இருக்கு அது அயானா மாத்துறதுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது அப்ப எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணா இட் பிகம் அன் அயான் கரெக்ட் அப்ப அயனைசேஷன் என்தால்பி எவ்வளவு தேவைப்படுது அப்படின்னு பாக்கணும் சரியா பாருங்க இப்போ எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேசியஸ் ஆட்டம் இருக்கு ஸோ இட் லாஸ் இஸ் இட் எலக்ட்ரான் which will be given as ionization enthalpy that is delta ih abin kudukrom it is expressed in kilo joule per mole energy is always required to remove an electron correct from an atom and hence always this value will be positive the value eppadi irukum positive ah irukum epovume electron remove pandradhukku energy thevapadum correct ah adanal value epovume positive ah irukku abin ivu idu vande atom la irundha ayana maathu idu ion la irundhu இப்ப எக்ஸ் பிளஸ்ல இருந்து எக்ஸ் டூ பிளஸ் ஆ மாதிரி அப்ப இன்னொரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணிடும் அப்ப இன்னும் அதிகமா எனர்ஜி தேவைப்படும் கரெக்டா அப்ப அயனிசேஷன் தால்பி செகண்ட் அயனிசேஷன் என்தால்பி ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் அயனிசேஷன் என்தால்பி அண்ட் சோ ஆன் போயிட்டே இருக்கும் புரியுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க அட்டாமிக் நம்பருக்கும் அயனிசேஷன் என்தால்பிக்கும் கிராபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்குறாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹிலியம் நியான் ஆர்கன் கிரிப்டான் ஜெனான் இது எல்லாமே என்னது நோபல் கேசஸ் அப்ப அந்த நோபல் கேசஸ் எல்லாம் பாத்துங்க அயனிசேஷன் என்தால்பி எப்படி இருக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஏன் பிகாஸ் அது எல்லாமே ஃபில்டு கான்பிகரேஷனா இருக்கு கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு கான்பிகரேஷனா இருக்கு அப்ப அங்க இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும்னா ஐ ஹவ் டு கிவ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்ப நான் நிறைய எனர்ஜி கொடுத்தாதான் என்ன பண்ண முடியும் அங்க இருந்து எலக்ட்ரானை பிளக் அவுட் பண்ண முடியும் புரியுதா அதனாலதான் நோபல் கேசஸ் எல்லாமே ஹையர் அயனிசேஷன் என்தால்பில இருக்கு கிளியரா அப்ப நோபல் கேசஸ் ஹாஸ் மேக்சிமம் அயனிசேஷன் தால்பி ஆல்கலி மெட்டல் ஹாஸ் மினிமம் அயனிசேஷன் தால்பி லைக் லைஸ் யூ கேன் சி லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ரிபீடியம் சிசியம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஓகே அக்ராஸ் த பீரியட் அயனிசேஷன் தால்பி என்னது ஜென்ரலா இன்க்ரீஸ் ஆகுது எதுனால பிகாஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளிய சார்ஜ் அப்ப எஃபெக்டிவ் நியூக்ளிய சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனால அயனிசேஷன் தால்பி என்னது இன்க்ரீ அதிகமாகுது அதாவது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகமாச்சுன்னா நியூக்ளியர்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகம் நடத்தும் அப்ப எலக்ட்ரானை ஸ்ட்ராங்கா பைன் பண்ணிக்கும் அப்ப ஸ்ட்ராங்கா பைன் பண்ணிக்கணும் அங்க இருந்து எலக்ட்ரானை நான் ரிமூவ் பண்ணனும் நான் நிறைய எனர்ஜி கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் சரியா சோ டவுன் த குரூப் அயனிசேஷன் தப்பி டிக்ரீசஸ் பிகாஸ் இன்ட்ர உள்ளே ரிப்பல்ஷன் வந்துடும் அப்ப ரிப்பல்ஷன் வந்தா நியூக்ளியர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா பிடிக்காது அப்ப என்ன பண்ணி ஈஸியா என்ன பண்ணிடலாம் எலக்ட்ரான்ஸ் வி கேன் ரிமூவ் இட் கிளியரா ஓகே அடுத்து பாருங்க வென் மூவ் ஃப்ரம் லித்தியம் டு நியான் Across the period, ionization enthalpy increases. Yena, one successive shell, successive electrons on the cell add it. Then, uh, effective nuclear charge, Z-effective increase it. If it increases, the outermost cell is also strong to capture the nucleus. Then, it is secret. If you have any energy, what can you do? That can be removed. So, here the shielding of the nuclear charge by the inner core electron does not increase very much. By the inner core electron does not increase very much. Uh, to compensate for the increased attraction force of the electron to the nucleus. That is effective nuclear charge. What can we do? Shielding effect is not cross. That is why the effective nuclear charge is not cross. If you strong electrons, you can get the electron and get the energy. That is why when we move left to right, we move to the periodic table, ionization enthalpy increase. Okay. That is why we say, here we have some anomaly behavior in second period. செகண்ட் பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா சம் அனாமலி பிஹேவியர் இங்க பாருங்களேன் லித்தியம் பெரிலியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் புளோரின் நியான் இப்படி போயிட்டு இருக்கு கரெக்டா இதுல எல்லாத்துலயும் பாருங்களேன் முக்கியமான விஷயம் பாருங்க
லெப்ட்ல இருந்து ரைட்ல போகும் போது அனிஷியம் தாள் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கணும் கரெக்டா ஆனா பெரிலியமுக்கு அதிகமா இருக்கு ஆனா போராடுக்கு கம்மியா இருக்கு எதுனால பெரிலியமுக்கு கம்மியா இருக்கு ஆக்சுவலா என்ன இருக்கணும் பெரிலியமுக்கு அதிகமா இருக்கணும் பெரிலியமுக்கு கம்மியா இருக்கணும் போரானுக்கு அதிகமா இருக்கணும் கரெக்டா ஏன்னா அடுத்த எலமெண்ட் இல்லையா எஃபெக்டிங் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகமாது இல்லையா கரெக்டா அப்ப அங்கதான் அதிகமா இருக்கணும் ஆனா பெரிலியமுக்கு அதிகமாகவும் போரானுக்கு கம்மியாகவும் இருக்கு என்ன ரீசன் பாக்கணும் அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் ரெண்டுக்கும் பாருங்க வேல்யூ பாருங்க இதுக்கு ஒன் ஃபோர் ஜீரோ டூ இதுக்கு ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் தான் புரியுதா அப்ப இந்த ரெண்டு அண்ணாமலி இங்க இருக்கு என்ன ரீசன் பாக்கலாம் அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கலாம் நைட்ரஜன் அட்டாமிக் நம்பர் என்ன செவனா அப்ப ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ கரெக்டா ஆக்சிஜனுக்கு என்ன எயிட்டா அப்ப ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபோர் கரெக்டுங்களா இப்ப இங்க பாருங்க எஸ் ஆர்பிட்டல் பி ஆர்பிட்டல் மூணு பி ஆர்பிட்டல் இருக்கா பி ஆர்பிட்டல் மூணு இருக்குமா ஒன் டூ த்ரீ ஒன்னு ரெண்டு மூணு போட்டாச்சு பிரச்சனை இல்லை ஆனா பி ஃபோர்னு அப்படி எழுதுவீங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலாவது இங்க வந்துருச்சு அப்ப இங்க ரிபல்ஷன் வந்துடும் கரெக்டா ஆப்போசிட் ஸ்பின் இல்லையா அப்ப ரிபல்ஷன் அதிகமாயிடுச்சு ரிபல்ஷன் அதிகமாயிடுச்சுன்னா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான நியூக்ளியஸ் கேப்சர் பண்றது கம்மியாயிடும் புரியுதா அப்ப கம்மியாயிடும் அப்பனா என்ன அர்த்தம் லெசர் எனர்ஜி இருந்தாலே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஆனா இங்க பாருங்க மூணு எலக்ட்ரானும் அதாவது ஹாஃப் வெல்டு கான்பிகிரேஷன்ல வேற இருக்கு அப்ப அது ஸ்ட்ராங்கா என்ன இருக்கும் நியூக்ளியஸோட அட்ராக்ஷன் போர்ஸ்ல இருக்கு அப்ப அட்ராக்ஷன் போர்ஸ்ல இருக்குன்னா என்ன பண்ண முடியாது நிறைய எனர்ஜி கொடுத்து தான் பிரேக் பண்ண முடியும் அதனாலதான் நைட்ரஜனுக்கு அதிகமா அயனிஜால் தேவைப்படுது இன் கம்பேர் டு ஆக்சிஜன் பிகாஸ் ஆஃப் த சேம் ரீசன் சிமிலர் ரீசன் தான் இங்கேயும் சரியா புரியுது இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மாதிரி அனைமலி பிஹேவியர் செகண்ட் பீரியட்ல இருக்கு அப்ப பெர்லியம் ஹேஸ் ஹையர் அயனிஜன் at the same time oxygen has grown higher ionization enthalpy than that of nitrogen purida ardha parunga as we go down the group the outermost electrons be increasingly farther from the nucleus appa mele nu kele varumbodhe number of shells increase aayidum appa nucleus ku outermost shell ku electron ku distance adhigamaichu appa shielding effect appa anga parunga the increased shielding effect will be there appa shielding effect inga vinnadu purida in this case increasing shielding effect overweights the increasing nuclear charge and the removal of electron required less amount of energy when we move down the group ye yeah. ena number of shells increase aidukna appa nucleus ipa idu nucleus nu vechukonga ipa first shell second shell third shell fourth shell fifth shell ipdi poite irukku appa iduve inga electron irukku appo inda electron ku irukona force of attraction kammiya da irukum correct ah ஆனா இன்னர் ஷெல்ஸ் என்ன பண்ணிடும் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா ஷீல்டு பண்ணும் ஷீல்டு பண்ணுச்சுன்னா என்ன பண்ணிடும் இவர் ஒரு ஸ்கிரீன் மாதிரி ஆக்ட் ஆவாங்க அப்ப இந்த எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இந்த நியூக்ளியஸ் அட்ராக்ஷன் போர்ஸ் இன்னும் குறையுது புரியுதா திஸ் இஸ் கால் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னால குறையுது அப்ப குறைஞ்சிச்சுன்னா இந்த எலக்ட்ரானை நான் கொஞ்சமா எனர்ஜி கொடுத்து தூக்கிடலாம் ஏன்னா இந்த எலக்ட்ரான் இங்க ஸ்ட்ராங்கா அட்ராக்ட் ஆயிருந்தா தான் நம்ம அந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றதுக்கு நிறைய எனர்ஜி கொடுக்கணும் ஆனா அந்த எலக்ட்ரானே ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னால ஸ்ட்ராங் அட்ராக்ட் ஆகல நியூக்ளியஸோட அப்ப அந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றது ஈஸி ஓகே அதனால தான் வென் வி மூவ் டவுன் த குரூப் பாருங்க லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சிசியம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு மேல அது கீழே வர வர அயனிசேஷன் தப்பி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்டியர் செல்ஃப் கஷின் ஸோ பாருங்க சார் டெக்ஸ்டியர் செல்ஃப் கஷின் படிச்சு பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல எனக்கான ஆன்சரை கொடுங்க ஸோ நம்மளுடைய அடுத்த கிளாஸ்ல எலக்ட்ரான் கெயின் எந்த அப்படினா என்ன அது எப்படி வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறதா டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஐ திங்க் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க நோக்கி மாட்டர் டு பாலா ஸ்கின் ஸ்டிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ கீப் கிளீன் கோ கிரீன் நன்றி வணக்கம்